or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rise institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available For more details visit www.trids.in or call us at 9150-6003-89398-55001 Sir, வணக்கம். வணக்கம் தம்பி. நேற்று நடந்த பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அதாவது வலிமையான அதிமுகவுக்கு ஒற்றை தலைமையாக வந்து வரணும் அவர் வந்து ஒரு குழுவுக்கு ஒற்றை தலைமையின் அவரால் அவரே அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து நிற்காது அதாவது அட்டை அரண்மனைக்கு அரசனாவதை விட கருங்கல் கோட்டையில் காவலனாக இருப்பதே மேல் இது வந்து அட்டை அதுக்கு அவர் அரசன் ஆகியிருக்கார் இதை விட வலிமையான அதிமுகவில் கிளை செயலாளர் வலிமையானவர் செல்வி ஜெயலலிதா அவங்க காலத்தில் இருந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே ஆதரிச்சிருக்காங்க எல்லா பொதுக்குழு உறுப்பினர்களும் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்களே நீங்கள் அதை இதில் பாருங்கள் எல்லா அக்யூஸ் லிஸ்டில் இருக்கிறவங்களாம் இருப்பாங்க எல்லாம் யார் யார் மேலே எவ்வளோ எவ்வளோ கேஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஊழல் லஞ்ச ஊழல் எல்லாருமே இருக்காங்க அது ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதிமுகவை ஆரம்பிக்கிற பொழுது அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை அவர் மீது என்றைக்குமே இல்லை ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு கூட அந்த எண்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு தொண்ணூற்றி ஆறு வரை ஒரு பத்தாண்டு காலம் அவர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை அப்போ ஒரு தலைமைக்கு வருகிறவர்களுக்கு சுமை இருக்கக்கூடாது அந்த சுமை இருந்தால் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் அவர்களை வீழ்த்திடும் அந்த இயக்கத்தை அடிமைப்படுத்திடும் அந்த வழியில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்று கொண்டிருக்கிறார் அதாவது தான் அரசனான போதுன்னு நினைக்கிறாரே ஒழிய இயக்கம் வலிமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் இல்லை செல்வி ஜெயலலிதா நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் என்ற விதி நீக்கப்பட்டு இருக்கிறது இல்லை அது அவர்கள் அம்மா மீது வைத்திருக்கிற மரியாதையினுடைய அளவை காட்டுது தங்கள் சுயநலம் என்று வருகிற பொழுது அதெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல நீங்கள் கடந்த நான்கு ஐந்தாண்டு காலமாக எத்தனை விதி திருத்தங்கள் எத்தனை மாற்றங்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக மட்டுமே இந்த இயக்கத்தை ஒரு கும்பல் சாதிய கும்பல் அல்லது ஊழல் கும்பல் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் தொண்டர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்றாரு எப்படி பாக்குறீங்க அவர் எல்லா அதிமுக தொண்டர்களையும் விவரம் தெரியாதவர்கள் என்று நினைச்சுட்டு இருக்காரு தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்கு எதுக்கு பத்து மாவட்ட செயலர் முன்மொழியினும் பத்து மாவட்ட செயலர் வழிமொழியினும் ரெண்டாவது அந்த மாவட்ட செயலர் வேற யாரையும் ஒருவருக்கு மட்டும்தான் ஒரு மாவட்ட செயலர் முன்மொழியினும் அப்படின்னா இது எப்படி தொண்டர்கள் யாராவது போட்டி போட முடியுமா யாராவது ஒரு சாதாரண அதிமுக தொண்டன் நான் நிற்கிறேங்க பொதுச் செயலருக்குன்னு சொன்னால் அவனால் பத்து மாவட்ட செயலருக்கு பரிந்துரை வாங்க முடியுமா இல்லை அவன் நல்ல தலைவர் வரணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு தொண்டர்கள் பரிந்துரை செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் இல்லை ஆயிரம் தொண்டர்கள் பரிந்துரை செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் இல்லை லட்சம் தொண்டர்கள் பரிந்துரை செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் அது தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற தலைமையாக இருக்குமா இல்லை பத்து மாவட்ட செயலர் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா இவர் ஆளுக்கு ரேட்டு பேசி ஆளுக்கு ஒரு கோடி கொடுத்துட்றதா எது எதாக இருந்தாலும் தன்னுடைய பணபலத்தின் மூலமாகவே சாதித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார் தொடர்ந்து எடப்பாடி அவர்களுக்கு சட்டம் ஆதரவாக இருக்கு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க உயர் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி சட்டம் அவருக்கு சாதகம் அல்ல நீதிபதிகள் அவருக்கு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க சட்டம் அப்படி இல்லை அடிப்படை சட்டம் அதிமுக சட்டம் நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த நடைமுறைகள் அவருக்கு சாதகமாக இல்லை ஆனால் அவைகள் வளைக்கப்படுது நீதி தேவதை கண்மூடிக்கிறார் நீதி எழுதுகிற பொழுது சில முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்படுவது இல்லை ஓபிஎஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அவர் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரம் பேர் இப்போ நான் வந்து புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து இருக்கேன் புரட்சித் தலைவரோடு பயணித்தவர்களில் இன்றும் அரசியல் காலத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கிறது நான் தான் அப்போ என்னை கட்சி விட்டு நீக்கிறதுக்கு கையெழுத்து போட்டாங்க அதனுடைய பலனை இன்று அவர் அறிவிப்பு 
அதாவது என்றைக்கு நான் இன்றைக்கு இல்லை என்னை நீக்கு நான் அன்னைக்கு நான் வந்து பேட்டி கொடுத்துருப்பேன் பத்திரிகையாளர் அதை எடுத்து பாருங்கள் அப்போவே நான் சொல்லி என்னுடைய நீக்கத்தில் என்றைக்கு ஓபிஎஸ் கையில் திட்டாரோ அவர் நீக்கத்துக்கு தேதியிடாமல் கடிதம் ஒரு சரியாக தயார் நிலையில் உள்ளதுன்னு அவர் பலகீனமானதே என்னுடைய நீக்கத்துக்கு ஏன்னா நான் தான் இவங்களை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை என்னுடைய நீக்கத்துக்கு இவர் காரணமாக இவரும் அந்த முடிவில் கையெழுத்திட்டதன் மூலமாக தன்னைத்தானே பலகீனப்படுத்தி கொண்டார் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை அது வந்து ஒரு துரதிருஷ்டமானது ஒவ்வொரு அதிமுக தொண்டனும் வருத்தப்படுகிற ஒரு சம்பவம் அது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கணும் தலைமைக் கழகத்துக்கு சீல் வைக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் தான் ரெட்டைலை சின்னம் உள்ளாட்சி தேர்தல் இடைத்தேர்தல்களில் போட்டியிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை இவர்கள் ரெண்டு பேரும் உருவாக்குனாங்க அடுத்து தலைமைக் கழகம் இனி தேர்தல் ஆணையம் அப்போ இன்னும் வருகிற ஓராண்டு காலத்துக்கு வந்து கடுமையான ஒரு சோதனை காலத்தை தான் அதிமுக கடந்து கொண்டிருக்கு கட்சியின் பொருளாளர் ஓபிஎஸ் அதிமுகவனுடைய தலைமை அலுவலகத்திற்கு போகிறார் அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தேவையில்லாத செயல்களை செய்து தனக்கே வினையை எடப்பாடி பழனிசாமி விதைத்து கொண்டார் ஏன்னா அவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்திருக்கார் சரி அவரை அழகு ரூமுக்கு திறந்து உட்கார வச்சு காஃபி வாங்கி கொடுங்கப்பா சொன்னால் அவர் மத்தியானத்து மூலம் அவரே எந்திரிச்சு போயிடுவார் அல்லது அவரே அங்கே இருந்திருந்தால் கூட இவங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நேராக அவங்க தலைமைக் கழகத்துக்கு வந்திருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இவங்க அவரை உள்ளேயே விட மாட்டேங்கிறது அவர் வண்டி வர்ற அந்த ரோடு லாய்ட்ஸ் ரோட்டில் வரும்போதே அந்த வாகனத்தை தாக்கிறது கதவை பூட்டி வைக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அரசியல் தலைவருக்கு உண்டான நாகரீகமும் அருகதையும் இவர்களுக்கு இல்லை எடப்பாடி அவர்களுடைய நியமனத்தை ஏன் எதிர்க்கிறீர்கள் இல்லை அதாவது தொண்டர்கள் மூலமாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுங்க இப்போ நம்ம என்ன மாதிரி தேர்தல் நடத்த சொல்கிறோன்னா இல்லை இடைக்கால ஏற்பாடுங்கிறதுல அதிமுகவில் எதுவுமே இல்லை முந்தைய பொதுச் செயலரால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்த பொதுச் செயலர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை செயல்படலாம் அவர் தலைமை நிலைய செயலாளராகவோ ஓ பன்னீர்செல்வம் பொருளாளராகவோ செயல்படுவதில் எதுவும் இல்லை அதிமுக விதிகளின்படி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எண்பது சதவீத அதிமுக உறுப்பினர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜனவரியில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு பயணித்தவர்கள் அதை நானெல்லாம் அன்றைக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு இருந்தேன் அவர்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் தான் உண்மையான அங்கீகாரம் என்பது தான் அவருடைய உயில் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் எழுதிய விதிகளின்படி பொதுக்குழுவுக்கு பொதுச் செயலர் குறித்து எந்த முடிவுகளையும் எடுக்கிற அதிகாரம் இல்லை அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் அல்லது ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பரில் அம்மா அவர்கள் மறைகிற பொழுது இருந்த உறுப்பினர் பட்டியலை எடுத்து ஒரு பொதுவான நீதியரசர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் பத்திரிகையாளர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் தேர்தல் ஆணையர்களாக அந்த உறுப்பினர் அட்டைகள் சரிபார்க்கப்பட்டு உறுப்பினர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு அவர்களிலிருந்து நேர்மையான முறையில் ஒரு தலைமை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இது வந்து புரட்சி தலைவர் என்ன இந்த இயக்கத்தில் நடந்துவிட கூடாது என்று எம்ஜிஆர் நினைத்தாரோ அது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதாவது இதுபோல் சாதிய கும்பல் பணபலம் படைத்தவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவு பெற்றவர்கள் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய பின்புலம் கொண்டவர்கள் இந்த இயக்கத்தை கைப்பற்றிவிட கூடாது என்று நினைத்தார் இன்றைக்கு அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை நான் சொல்கிறது அவருக்கு தகுதி இருக்குதா இல்லையா என்பது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் அவர் மட்டுமே ஓடி அவர் மட்டுமே வெற்றி பெறுவதாக அறிவிப்பதுக்கு பேர் வந்து அது ஒரு போட்டியே இல்லை இல்லை நீங்கள் அதாவது லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம வாய்ப்புகள் எல்லோருக்கும் வழங்கப்பட்டு அந்த சம வாய்ப்புகளில் இவர் வென்று வந்தால் போற்றுதலுக்குரியவர் அந்த சம வாய்ப்புகளே அடைக்கப்பட்டு பத்து மாவட்ட செயலர் பத்து மாவட்ட செயலர் இருபது மாவட்ட செயலர் தான் முன்மொழியணும் வழிமொழியணும் என்றால் ஒருவர் ரெண்டு பேர் தான் போட்டியிட முடியும் இதுக்கு பேசாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அறிவிச்சுட்டு போயிடலாமே அதுதான் அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இடைக்காலங்கிற பேரில் இதைத்தானே சசிகலா செய்தார் சூழ்ச்சிகளால் அதாவது இதுவரை இந்த பின்வாசல் புறவாசல் வழியாக வந்த இடைக்காலங்களுக்கு என்ன நடந்ததோ இவர்கள் இடைக்கால ஜாமீன் கேட்டு நீதிமன்றங்களுக்கு போகிற நிலை தான் வரும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதி ஆகிவிட்டது என்றாலும் அவர்கள் பதவி வகித்த காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒப்புதல்கள் செல்லும் என்று பொதுக்குழு அறிவித்திருக்கிறது அப்படியானால் உங்களுடைய நீக்கமும் செல்லும் தானே இல்லை அதாவது 
உட்கட்சி தேர்தல் நடத்துவதே செல்லாது அந்த நடத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே செல்லாது இது நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது அப்போ நேற்று இருந்தவங்கெல்லாம் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களா அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்தலே செல்லாதுன்னா அவங்கெல்லாம் பொது உறுப்பினர்கள் தானே பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இல்லையே அவங்க மாவட்ட செயலரே இல்லையே அதை ஏன் இந்த நீதிபதி வந்து தன்னுடைய தீர்ப்பில் அதை பற்றி எதுவுமே கருத்து சொல்லலைன்னு தெரியல உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் ஏற்றுக்குது இனி எடப்பாடி அவர்களை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய முடியுமா நாங்கள்லாம் எம்ஜிஆரோயே பார்த்து எம்ஜிஆரோடு வளர்ந்து வந்தவர்கள் இந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் பயப்படுவோமா என்ன எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு எடப்பாடி ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக உருவெடுத்து இருக்கிறாரே என்ன வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்காரா என்ன இல்லை பணபலம் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்காரா என்ன என்ன செல்வாக்குன்னு கேட்குறேன் சார் எம்ஜிஆர் வந்து திமுகலேருந்து பிரிஞ்சு வந்து தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து தன் பலத்தை நிரூபித்தார் அம்மா அவர்கள் ஜா ஜே முடக்கத்துக்கு இந்த சின்னமெல்லாம் முடக்கணும் பின்னாடி தனித்து அவர்கள் தலைமையில் ஜே அணியில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை இருபத்தி நாலு சதவீத வாக்குகளையும் பெற்றார் அப்படி ஏதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி பெற்றிருக்கிறாரா எடப்பாடி எதிர்கட்சி வரிசையில் அதிமுகவில் அமர வைத்திருக்கிறாரே அது யார் வேணாலும் அமரலாங்க விஜயகாந்த் கூட தான் வந்து அமர்ந்திருந்தார் என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் கட்சியை தன் கட்டுப்பாட்டில் எடப்பாடி கொண்டு வந்து உள்ளாரே அதுதான் சொல்கிற விஜயகாந்த் கட்சி இன்னும் விஜயகாந்த் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கு அந்த கட்சி ஆளுகிற கட்சியாக இருக்குதா திமுகவை வீழ்த்துகிற சக்தியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் அந்த அது வந்து மேலும் மேலும் பலகீனம் அடைஞ்சிட்டுல போகுது இன்றைக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவை பிளந்து விட்டார் திமுகலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு நாற்பது எம்எல்ஏக்கள் இங்கே வந்து திருப்பி ஆட்சி மாற்றம் நடக்குது அப்படின்னா அவர் பாராட்டுதல் கூடியவர் தன்னோடு இருக்கிறவர்களை வந்து பழி கொடுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காருனா இதைத்தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் செய்தார் அவருக்கு என்ன நடந்ததோ அதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அடுத்தது நடக்கும் வேறு சிலர் சேர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இதை செய்வாங்க ஏ பி முனுசாமி பொதுக்குழுவில் பேசுகிற போது திமுகவை சமரசம் இன்றி எதிர்க்கும் தலைவர் எடப்பாடி தான் இதே கே பி முனுசாமி தான் அந்த பெட்ரோல் பங்க் வந்து அவரோட அந்த ஓபிஎஸ் சொல்லி தான் பேசுனாங்க அந்த பெட்ரோல் பங்க் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கொடுத்தாருனார் அப்புறம் ஏங்க அதை திமுக அமைச்சர் வச்சு திறக்கிறீங்க இதே கே பி முனுசாமி சட்டமன்றத்தில் என்னுடைய ட்விட்டரில் நான் போட்டிருப்பேன் வேணால் அதை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பேசியிருப்பார் துச்சாதனன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிற துரைமுருகனை பற்றி பாராட்டி பேசியிருப்பார் அதாவது அவர் ஒரு சாதி வெறியர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ராம்தாஸ் அவர்களும் அன்புமணி அவர்களும் ஆட்சி அமைக்கணும் அதற்கு உண்டான முயற்சியை இங்கே இருந்துக்கிட்டு அவர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் நேற்று உடனே எவ்வளோ பேர் பாராட்டு சொன்னாங்கன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை சாதியவாதிகளும் பாராட்டுறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி யாராவது கட்சி தலைவர்கள் பாராட்டு சொல்லியிருக்காங்களா என்ன சாதி அமைப்புகள் பூரா பாராட்டு சொல்கிறாங்க கலைஞரே எல்லா சாதி அமைப்புகளோடு கூட்டணி போட்டு ஒரு தேர்தலை சந்தித்தார் அதில் தோல்வி தான் அடைந்தார் ஓபிஎஸ்சின் இன்றைய நிலையை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அவர் அவர் விதைத்த வினை அவரை வந்து இன்றைக்கி வந்து வாட்டுது ஆனால் இருந்தாலும் நிச்சயமாக தொண்டர்கள் ஒரு முடிவு எடுத்து அதிமுகங்கிற இயக்கத்தை காப்பாற்றுவாங்க ஓபிஎஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்குவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை தென் மாவட்டங்கள் எல்லாம் கொந்தளிக்கும் சொன்னீங்களே ஆனால் ஒரு எதிர்ப்பும் வரலையே இல்லை அது சென்னையில் பூந்து தலைமை கழகத்தை அவர் இவர் அங்கே வச்சு என்ன பாலிடிக்ஸ் பண்ணாரோ அவர் அதை இங்கே வச்சு பண்ணிட்டு போயிட்டார்ல அரசியலில் நேற்று வந்து ஒரு சம ஃபைட் அவர் வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ தென் மாவட்டம் மட்டும் இல்லை சென்னையிலையும் தன்னால் ஆள் இறக்க முடியும்னு காமிச்சிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமியோட த சென்னை தளபதிகளெல்லாம் துண்டகானம் துணியகானம்னு ஓடுறாங்க நேற்று இப்போ சென்னையிலேயே இப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமி மதுரைக்கு தைக்க போக முடியுமான்னு தெரியலையே எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கிற அதிமுக எப்படி செயல்படும் இல்லை அவர் தலைமையில் இருக்கிற ஒரு குழு இயங்கும் அது ரெண்டு மூணு சாதிகள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்குது தேர்தல் ஆணையம் இதை அங்கீகரிக்குமா சார் நீங்கள் அளவுகோல் என்பது வந்து மீண்டும் ஆளுகிற கட்சியாக வரணும் அதுதான் அளவுகோல் மிச்சபடி ஆளுக்கு ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து அவங்கவுங்க கட்சிக்கு அவங்கவுங்க தலைவர் ஆகிக்கலாம் இதைத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி விரும்புது அதிமுக சில பல கூறுகளாக பிரிந்து அதனுடைய வாக்கு வங்கி பிளவுபட்டு இந்த இயக்கம் எம்ஜிஆர் பெயரிலே அவர் துவக்கிய அதிமுக சிதற வேண்டும் என்பது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கனவு திமுகவனுடைய கனவு அதுக்கு இபிஎஸ் அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் ரெண்டு பேருமே துணை போகிறாங்க ஓபிஎஸ்ஸுடன் நீங்கள் சேர்ந்து பயணிக்க எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா சரி நான் வந்து என்றைக்கும் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரோடு சேர்ந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்றைக்கு அவரோடு சேர்ந்தேனோ அதிலிருந்து இன்று வரை அவர் வழியில் தான் நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
ஒன்றுபட்ட அதிமுகவை உருவாக்குகிற என் முயற்சி வெற்றி பெறும் ரொம்ப நன்றி சார் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data Science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001.